ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கேள்வி தொடர்பாக தான் பார்க்க போகிறோம் மெசேஜை பற்றி ஒரு கேள்வி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி நாங்கள் தரப்போகிறோம் அதை வந்து நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி செய்து பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்து வச்சுக்கிறோன்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் இவ்வளோ நாளாக எஸ்ஹெச்எம்ன்ற ஒரு ஒரு அலைவு இயக்கம் நடக்குதுன்னா அது எவ்வாறு எஸ்ஹெச்எம் அதாவது எளிமையசி இயக்கம் என்று எவ்வாறு நாங்கள் காட்டுறோம் படிச்சிருந்தோம் அதே மாதிரியான ஒரு கேள்வி தான் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு இதில் என்ன தரப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரோ அடர்த்தியுடைய திரவம் இருக்க போகுது அந்த திரவத்தில் வந்து என்ன நடந்திருக்குண்டா எண் திணிவுடைய ஒரு தக்கை ஒன்ற இதே மாதிரி ஒரு ஒரு தக்கை ஒன்ற சீரான தக்கை ஒன்ற என்ன செய்ய போடும்டா சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல வைக்கும் போது எங்களுக்கு சாதாரணமாகவே தெரியும் அது வந்து மிதக்க போகுது மிதக்கக்கூடிய ஒரு தக்கையை வச்சிருக்கோம் அது மிதந்திருக்கிற உயர்ந்திருக்கு அமர்ந்திருக்க ஆழம் வந்து எச் ஆழத்தால் அமர்ந்திருக்கு அது உங்களுக்கு தரப்பட்ட தரவை என்னன்னு பார்த்தோம்னா குறுக்குபட்டு பரப்பு தந்திருக்கு கட்டிலே தரப்பட்டிருக்கு திணிவு எம்னு தரப்பட்டிருக்கு அதோட அடர்த்தி வந்து ரோன் தரப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா இந்த தக்கையை வந்து நாங்கள் கீழ் நோக்கி இழுக்கிறோம் இல்லாட்டி மேலேருந்து கீழ் நோக்கி தள்ளுறோம் தள்ளிட்டு நாங்கள் விடும்போது எக்ஸ் தூரம் தள்ளிட்டு நாங்கள் விடுறோம் வைப்போம் இப்போ நீங்கள் காண வேண்டியது என்னன்னா அந்த தக்கை வந்து இந்த தக்கை வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு எளிமை இசை இயக்கத்தை ஆற்றுமா அப்படி அந்த எளிமை இசை இயக்கத்தின் அலைவு காலத்துக்குரிய அதாவது கேபிட்டல் டி காண்பதுக்குரிய சமன்பாடை வந்து இங்கே தரப்பட்ட தரவுகள் மூலம் நீங்கள் கணிக்கணும் எது எது பயன்படுத்தலாம்னா ரோ எம் சிம்பிளேஜ் கேபிட்டலே இவ்வளோத்தையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் காண வேண்டியது இந்த குற்றியை வந்து நாங்கள் கீழ் நோக்கி தள்ள போகிறோம் தள்ளிட்டு விடும்போது அது அதன் பிறகு என்ன நடக்க போகுதுன்னா அதில் ஒரு அலைவியக்கம் நடக்க போகுது சரி இவ்வாறு அலைவியக்கம் நடக்கும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா அது வந்து எஸ்ஹெச்எம்மாக இருக்குமா அந்த எஸ்ஹெச்எம் இந்த அலைவு காலத்தை நீங்கள் காண போகிறீங்க ஸோ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இவ்வாறு செய்ய வேண்டிய யோசிப்பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தா தெரியும் இதில் வந்து நாங்கள் பேசிக்காக வளமையாக செய்கிறது வந்து இப்போ சாதாரணமாக இது வந்து என்ன இருக்க போகுது அலைவு மையமாக இருக்க போகுது காரணம் இது வந்து சம்லையிலே இருக்க போகுது சம்லியே இல்லை அதாவது விசை வந்து சம்லியில் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அலைவு மையம்னு நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அப்படி அலைவு மையம்னா ஆர் முடுகள் பூச்சியமாக இருக்கும் காரணம் இடப்பேச்சு பூச்சியம் வந்து இடப்பேச்சு வந்து ஆர் முடுகளுக்கு நேர்வீத சமையாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் பூச்சியம் ஆகும் போது இடப்பேச்சு பூச்சியம் ஆகும் போது அலைவு மையமாக இருக்க போகுது இப்போ இடப்பேச்சு பூச்சியம் ஆகும் போது ஆர் முடுகள் பூச்சியம் ஆக போகுது ஆர் முடுகள் பூச்சியம் ஆகும் போது விளை விசை பூச்சியமாக இருக்கணும் அதாவது விளை விசை இருக்கக்கூடாது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் சாதாரண செய்கிற ஸ்டெப்ஸ் தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ இந்த குற்றியை வந்து நாங்கள் கீழ் நோக்கி அமிழ்த்த போகிறேன் சரி கீழ் நோக்கி எவ்வளோ தூரம் அமிழ்த்துறேன்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து எக்ஸ் தூரத்தால் நான் கீழ் நோக்கி இந்த புள்ளியை நான் கொண்டு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல எஞ்சி இருக்குன்னு இப்போ வீடு நம்ம நீங்கள் குடிச்சு போடுங்க இந்த இடத்துல நாங்கள் இப்போ எஞ்சியை கொண்டு வந்திருக்கோம் இவ்வாறான ஒரு பொதுவான நிலையை கருதுறேன் இது வந்து எம்ஜியாக இருக்க போகுது இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் தூரத்தால் நான் கீழே இறக்கியிருக்கிறேன் இந்த எம்ஜியில் புள்ளி இங்கே இருந்துச்சு பிறகு இப்போ எக்ஸ் தூரத்தால் நான் கீழே இறக்கியிருக்கிறேன் சரி இப்போ இறக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்னா நான் ஒரு விசையை கொடுத்து தான் இதை தள்ளிட்டு இருக்க போகிறேன் இப்போ விட்டு என்ன நடக்க போகிறேன்னா இந்த குற்றி வந்து மேல் நோக்கி வந்து ஒரு விளையை விசை வேறு மேன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக கீழ் நோக்கி ஒரு நான் விசையை கொடுக்குறேன் இந்த நிறை இருக்க போகுது இந்த ரெண்டு விசைகளும் அந்த மேல் விதை இப்போ சமப்படுத்திட்டு இருந்திருக்கு இப்போ நான் கீழே கொடுக்குற விசையை நான் ஆற்றின பிறகு என்ன நடக்க போகுதுன்னா அந்த மேல் நோக்கிய மேல் உதைப்பு வந்து மாறாமல் இருக்க போகுது திணிவு அதால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த நிறை மாறாது ஆகவே பார்த்தோம்னா மேல் நோக்கி ஒரு விளை விசை வரப்போகுது ஸோ அதனால மேல் நோக்கி எந்த தொடங்க தொடங்க போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் தூரத்தில் இவ்வாறு ஒன்று அமைப்பு கிரித்தார் சரி இப்போ வளமையாக செய்கிற மாதிரி இப்போ நாங்கள் செய்ய வேண்டியது தொழிற்பற்ற விசைகளை சமயமே பாவிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த உபகரணத்துக்கு இதுக்குன்ன இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாவிச்ச உண்டா இப்போ இந்த இடத்துல மேல் உதைப்பு யூ தொழிற்பற்ற இந்த இடத்துல மேல் உதைப்பு வந்து யூ வாண்டு வைப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் நீங்களும் இதில் வந்து படம் குறிக்கும் போது கவனமாக இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த யூ வந்து எங்கே தொலைப்படும் அதாவது மேல் இதை இப்போ எங்கே தொலைப்படும்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சீரானதுன்னு தந்திருக்கேன் ஸோ சீரானதுன்னு தரப்பட்டுருந்துச்சுண்டா இது வந்து கட்டாயமாக இந்த அமிழ்ந்திருக்கிற பகுதி இந்த திணி மையத்தில் தொலைப்படும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இது அமிழ்ந்திருக்க பகுதி இவ்வளோ பகுதியாக தந்திருக்க போகுது இந்த அமிழ்ந்திருக்க பகுதியினா
பீன்னு போட போகிறது அமிழ்ந்திருக்கிற கனவளவு ஸோ அமிழ்ந்திருக்கிற கனவளவு பார்த்த தெரியும் உங்களுக்கு அமிழ்ந்திருக்க கனவளவு இது உயரம் ஹெச்னு தெரியும் பரப்பு ஏன்னு தெரியும் ஸோ அமிழ்ந்திருக்க கனவளவு ஹெச் இன்டூ ஏ அடர்த்தி வந்து ரோடு தரப்பட்டிருக்கு ஸோ ஜி மைனஸ் எம் ஜி ஸோ இதை சுருக்கிட்டீங்களா என்ன வர போகுதுண்டா எம் செவன் ஹெச் இன்டூ ஏ இன்டூ ரோ சரி இதை நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சரி இப்போ அடுத்தது வந்து ஸ்டெப் செய்ய வேண்டியது வளமையாக செய்கிறது இந்த கீழ் நோக்கி நாங்கள் அமைக்கிற அந்த எக்ஸ் தூரம் சென்ற நிலையில் நாங்கள் ஒரு விசையை சம விசை எடுத்து சமப்படுத்த போகிறோம் எம்ஏக்கு சமப்படுத்த போகிறோம் சரி இப்போ பார்ப்போம் மேல் நோக்கிய விசைகளை நாங்கள் எடுக்காமல் நாங்கள் இதில் என்ன எடுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இடப்பேச்சின திசையில் தான் நான் வளமையாக எடுத்து சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலான நாட்கள் மைனஸ் சில நேரம் பிழைக்க பார்க்க மைனஸ் குறி எப்போ வரும்னு பிழைக்க பார்க்க அதுக்காக நீங்கள் வளமையாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தோம்னா இந்த புள்ளியிலேருந்து கீழ் நோக்கி தான் இடப்பேச்சு இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம்னா கீழ் நோக்கி இடப்பேச்சின திசையில் எஃப் சமணமையை பயன்படுத்துவோம் சரி இதை எஃப் சமணமையே போட்டாச்சு சரி இப்போ அடுத்ததுங்களுக்கு தேவை கீழ் நோக்கின விளைவு வீச எவ்வளவா இருக்க போகுதுங்க சரி கீழ் நோக்கின விளைவு விசை என்ன தெரியும் கீழ் நோக்கி இருக்கிற போகிறது எம்ஜியில் விச கீழ் நோக்கி தொழிப்பட போகுது மேல் நோக்கி மேல் உதவி தொழிப்பட போகுது சமன் எம் இன்டூ ஏயா இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது மேல் உதவி பழுதுவோம் எம்ஜி அதே மாதிரி மேல் உதவிக்கு வந்து எங்களுக்கு தெரியும் வீரோஜி அமிழ்ந்திருக்கிற கனவளவு இதில் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வளவு எக்ஸ் தூரமாக இருக்க போகுது இது வந்து ஹெச் ஏற்கனவே தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் அமிழ்ந்திருக்கிற கனவளவு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் இன்டூ ஏயா இருக்க போது அமிழ்ந்திருக்கிற கனவளவு சரி இப்போ அடுத்ததுங்களுக்கு தேவை அடர்த்தி தெரியும் ரோ இன்டூ ஜி செவன் எம்ஏ சரி இப்போ எங்களுக்கு தேவை இதை வந்து எளிமை இசையாக்கம்னு காட்டுறதுக்கு இதில் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எம்ஜிக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன போடலாம்னா ஹெச்ஏ ரோஜி ஸோ இதில் ஹெச்ஏ ரோஜி போட்டிங்கள்டா இதில் மைனஸ் இருக்கனால ஸோ இது கழிப்பற்றும் ஸோ விளையலாக வர போகிறது எம்ஏ செவன் மைனஸ் எக்ஸ் ஏ ரோ ஜி சரி இப்போ எங்களுக்கு தேவை ஒரு எளிமையை சேர்க்கணும்னா ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் எக்ஸ் இதில் காட்டணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ செவன் எக்ஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் எழுதுகிற மைனஸும் இருக்கு ஸோ ஒமேகா ஸ்கேர் மிஞ்சி வார எல்லாமே ஒமேகா ஸ்கேராக இருக்கும் அதாவது ஒரு மாறிலியாக இருக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே மாறிலியான்னு பார்த்தோம்னா இந்த குறுக்கு வட்டு பரப்பளவு இந்த பொருள் என்ன மாறப்போகிறது இல்லை ரோ திரவத்தின் அடர்த்தியும் மாறப்போகிறது இல்லை புவி பேமுடன் மாறப்போகிறது இல்லை அதே மாதிரி திணிவு மாறல ஸோ இது வந்து ஒரு எளிமை சேர்க்கத்தை ஆற்றப்போகுது சரி இதில் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்னா ஏ செவன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் எக்ஸ் ஸோ ஒமேகா என்னவா இருக்க போகுதுன்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ரோ ஜி ஓவர் எம்ஆர் இருக்க போகுது சரி இப்ப எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னன்னு பார்த்தோம்னா கேட்கப்பட்ட கேள்வி அலைவு காலம் தான் உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டு இருக்கு ஸோ இதுல அலைவு காலத்தை காண்றது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சவன் பாடு தான் தெரியும் டி செவன் டூ பை ஓவர் ஒமேகா ஸோ இதுல டூ பை ஒமேகா சப்பதில் ஒன் ஓவர் ஒமேகா சப்பதில் தலைவர் இருக்கீங்களா சரி எம் ஓவர் ஏ ரோ ஜி சரி இந்த வீடியோ கட்டாயமாக விளங்கி இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த நிறுவல் வந்து இந்த சமன்பாடு வந்து உங்களுக்கு பாடமாக இருக்க தேவையில்லை ஆனால் எப்படியும் உங்களுக்கு சில நேரம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இதை நிறுவ சொல்லி கேட்கலாம் தவிர இதை டிரெக்டாக உங்களை அப்ளை பண்ண சொல்லி ஒருபோதும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எவ்வாறு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா காணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங